வணக்கம் இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் பட்ஜெட்னுடைய வியூ பட்ஜெட்டுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் நாளைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஓவரால் லுக் மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இது பார்க்குற மூலிமா உங்களுக்கு நாளைக்கு கொஞ்சம் ட்ரேடிங்க்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இல்லாட்டினா நீங்கள் கொஞ்சம் மார்க்கெட் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பட்ஜெட்டை பார்க்குறதுக்கு ஸ்டாக் மூவ் பண்ணிட்டு ஆச்சுன்னா இது என்னால் மூவ் ஆச்சு அதனுடைய வியூஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு ஒரு முன்னாடியே ஒரு ஐடியா மாதிரி இருக்கும் அவங்க சொன்னதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பரான மாதிரியும் வந்துருக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குற மூலிமா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மூலிமா தொடர்ந்து நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸ் அப்டேட்டடாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் அது பார்க்குற மூலிமா நீங்கள் மார்க்கெட்டில் அப்டேட்டடாக இருக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுடைய நேம் என்எஸ்சி கமாடிட்டி ட்ரேடர் அது செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் லோட் ஆகும் ஹோம் பேஜில் நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி ஓரியன்டட் இண்டிகேட்டர் ஓரியன்டட் வீடியோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது பார்க்குற மூலிமா உங்களால் மார்க்கெட்டில் அப்டேட்டடாக இருக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியும் லெவல்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா கைடன்ஸ் கிடைக்கும் டிமேட் மற்றும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நிஃப்டி நிஃப்டி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு பிஃபோர் பட்ஜெட் எப்படி இருந்துச்சு மார்க்கெட் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு அவுட்லுக் மாதிரி பார்த்துடலாம் அது பார்க்குற மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே இன்றைக்கி இன்றைக்கி க்ளோஸ் ஆனது ஒரு பேரிஷ் டே வீக்கில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் பேரிஷ் வீக் தான் மந்த்லி எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு பேரிஷான ஒரு மந்த் தான் ஸோ ஓவரால் லுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மந்த் ஆஃப் த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜனவரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேரிஷ் மந்த் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா மார்க்கெட் கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு டுவெல் தௌசண்டுக்கு கீழே வந்துருச்சு ஏன்னா மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்போது டுவெல் தௌசண்ட் மேலே இருந்த ஒரு மார்க்கெட் கீழே வந்து கொண்டு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இருக்க அவுட்லுக் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பேரிஷ் டேல தான் வந்து இருக்கு பட்ஜெட் அப்படின்ட்டு வந்துட்டோம் ஸோ ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டி ஒரு சர்வே இன்னைக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் இன்றைக்கி வந்து சப்மிட் பண்ணாங்க அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிடிபி க்ரோத் வந்து ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஜிடிபி க்ரோத் இருக்கும் அது நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் நிறையா வந்து ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஐ ஃப்ளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையாவே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பேக்கப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அதனால் இந்தியானுடைய க்ரோத் கண்டினியூ ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ரூரல் கன்சம்ஷனுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக வந்து அதை நோக்கி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் ரூரலில் இருக்கவங்களையும் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோன்ற மாதிரியும் அது ஓரியன்டட்டில் வந்து க்ரோத்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் நிறையா க்ரோத் ஆகிருக்கு ஜிஎஸ்டி நிறையா க்ரோத் ஆகிருக்கு பாசிட்டிவ் க்ரோத்தில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஜிடிபி ஓரியன்டட் ஒரு அவுட்லுக்கில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் சென்டிமெண்ட் மார்க்கெட் இன்டர்நேஷ்னலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது நம்ம இந்தியாவுக்கு ஃபேவராக தான் இருக்குது இந்தியன் எக்கனாமிக்கு அதனால் பூஸ்ட் இன்னும் டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இந்தியாவோட க்ரோத் அதிகமாகும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க வெல்த் க்ரியேஷன் வெல்த் க்ரியேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கனாமி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிலேயும் இருக்குது அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து சர்வீஸ் ரிலேட்டட் அதுலேயும் சோஷியல் வெல்ஃபேர் இதுலேயும் வந்து நல்லாவே வந்து க்ரோத் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்றதுலையும் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க கவர்மெண்ட் வந்துட்டு தாலியோனோமிக்ஸ் தாலியோனோமிக்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஃபுட்டு தான் தாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்த் இந்தியாவில் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த ஃபுட்டு இப்போ காமன் மேன் ஒருத்தவங்களுடைய இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னே இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ அதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட்டு லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகெயின் வந்து ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் தான் வந்து ஆயிருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபினிஷிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பட் ஒரு ஆவரேஜ
கார்பரேட்டுக்கு வந்து இது பண்ணுறது இண்டிபெண்ட் போர்டு அப்ரூவ் பண்ணி அதனுடைய கவர்மெண்ட் ஸ்டேக்கை இது பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கண்டினியூவாக வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கனாமிக் ட்ரீம் அதாவது மோடி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் ட்ரில்லியன் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய க்ரோத்துக்கு நோக்கி தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லவே வேணாம் கண்டினியூஸ் ரைசிங்கில் தான் வந்து இருக்கு பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனுடைய ஹோல்சேல் பிரைஸ் அந்த இதில் அவுட்லுக்கில் பார்க்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்லேருந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிக்ளைன் ஆயிருக்கு இந்த ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் நமக்கு இதுவாயிருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறைய நியூ ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னமும் வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரெகுலர் வேஜ் அந்த இதில் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினானது ஜிஎஸ்டி நாட்டினுடைய வருமானம் ஸோ ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து க்ரோத் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் லுக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி நல்ல ஒரு க்ரோத்திங்கில் தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பட்ஜெட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் ரிலீஃப் அதாவது நாளைக்கு முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் நாளைக்கு இதை பற்றி கண்டிப்பாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத விட நாளைக்கு இது வந்து பண்ணுறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இது வந்து ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுது பெர்சனல் டேக்ஸ் அதாவது ஒரு மனிதன் ஒரு வருடத்தின் வருமானத்திலேருந்து வருமான வரி செலுத்துகிறோம் ஸோ இந்த டேக்ஸ் பெர்சனல் டேக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நிறையா வந்து ஹோப்பில் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் இயரே வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஒன் ஒன் இயருக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ்க்குள்ளே வாங்குறவங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாதுன்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வட்டம் இன்னும் நியூவாக வந்து ஏதாச்சும் இது பண்ணுவாங்க இன்னும் க்ரோத் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பட்ஜெட்டுக்கு பட்ஜெட்டுக்கு வந்து முக்காவாசி டைம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர்த் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க படிப்படியாக ஒன் லேக்கில் இருந்தது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்குக்கு வந்து வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது மூலிமா டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து காமன் மேனுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா காமன் மேன்ட்ட ஃபண்ட் இருந்தால் தான் வந்துட்டு அவனால் அதிக பர்ச்சேஸ் அண்ட் சோல் பண்ண முடியும் அது பண்ணால் தான் வந்து அவனால் க்ரோத் எக்கனாமி வந்து க்ரோத் ஆகும் ஸோ காமன் மேனுக்கு ஃபண்ட் வேணும் வாங்குறதுக்கு அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணி பர்சனல் டேக்ஸ் ரிடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து இது பண்ண ஆரம்பித்தாங்க டென் பர்சன்ட் கிட்டக்க நம்ம வந்து டேக்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதுவும் டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் செம பாசிட்டிவாக இருக்கும் செம்மையாக க்ரோத் ஆகும் இதெல்லாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் முக்கியமானது அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா மார்க்கெட் ஏறும் ஸோ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் நோக்கி தான் வந்து போகும் அடுத்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மூலிமா யார் யாருக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆகும்னா எம்என்சி ஐடி ஆட்டோ மெட்டல் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் முக்கியமாக காமன் மேனுக்கு வரும் காமன் மேன் வந்து இதில் எல்லாம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆட்டோ வாங்குவாங்க லைக் ஆட்டோ செட்டாரில் இருக்க கார்ஸ் அது ரிலேட்டடெலாம் வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டார்கெட் ரேஞ்ச் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்கு பட் இது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு போச்சு அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் லாங் டேர்ம் இதுக்கு பூஸ்ட் க்ரோத் ஆகும் நல்லா பூஸ்ட் ஆகும் க்ரோத் ஆகுன்ற மாதிரி தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்துச்சு அப்படின்னா நிறையா ஓவரால் மார்க்கெட்டுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு லோ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இருக்க பட்சத்தில் பப்ளிக் செட்டார் பேங்க்குக்கும் ஓவரால் மார்க்கெட்டுக்கும் வந்து நல்லா இருக்கும் அதே ஹை ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் ஈல்டு வந்து ஏற ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்று பேங்க் ரைஸ் ஆகும் இல்லாட்டி பாண்ட் ஈல்டு வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ ஹையாக லோவா அப்படின்றத பொறுத்தும் வந்து இருக்கு அடுத்து ரூரல் ஓரியன்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்னுடைய இன்கம்க்கும் அவங்களுடைய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து நிறையா மெஷர்மெண்ட் வந்து நாளைக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது வந்து முன்னாடியே பரவாயில்ல ஒரு நியூஸாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக ரூரலுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுசிங் ஹவுசிங் ரொம்ப மான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக
மாதிரி ஆட்டோ செட்டாரும் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் சிக்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் கண்டினியூஸாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் ஓன்லி பிஎஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது மூலிமா பொல்யூஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும் இன்னும் நிறையா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நடக்கும் ஸோ இது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஓஇஎம் வெஹிக்கிள்ஸ் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஓரியன்டட் வெஹிக்கிள்ஸ் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோ செட்டாருக்கும் ஒரு சின்ன பூஸ்டப் கொடுத்த மாதிரியாக இருக்கும் சின்ன பூஸ்ட் கொடுத்தாலே ஆட்டோ செட்டார் சொல்ல வேணால் நல்லாவே வந்து வேமாக பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாக வந்து பார்க்கப்படுது ஓகே பட்ஜெட்டினுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ மார்க்கெட்டினுடைய லாஸ்ட் டென் இயர் மூமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஒரு ஃபைனலாக ஏன்னா இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்துட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எவ்வளோ தான் போகும் மார்க்கெட் அப்படின்ட்டு பட்ஜெட் ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் எக்கனாமிக் சர்வே அது அதாவது பட்ஜெட்டினுடைய பட்ஜெட் சமயத்தில் என்ன மாதிரி மூமெண்ட் இருக்குது அஞ்சு நாள் முன்னாடி அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் பட்ஜெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்காவாசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்ஜெட் அன்னைக்கு முக்காவாசி மார்க்கெட் நெகட்டிவாக தான் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பட்ஜெட்டு அதுக்கு அஞ்சு நாள் முன்னாடி பார்த்தீங்கனாலும் நிறையா டைம் வந்து மார்க்கெட் நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகிருக்க த்ரீ ஃபோர்த் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைமில் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டைம் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து அடுத்த அஞ்சு நாள் பட்ஜெட்டுக்கு அப்புறம் அஞ்சு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து நெகட்டிவாகவும் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பட் மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர்த் வந்துட்டு நெகட்டிவாக இருந்துச்சு போன வாரம் அப்படின்னா அடுத்து பட்ஜெட்டுக்கு அடுத்த வாரம் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அவுட்லுக் வச்சு பார்க்கும்போது மார்க்கெட் வந்து ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மேபி பட்ஜெட்டுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நிறைய பேரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மேக்ஸிமம் நாளைக்கு பட்ஜெட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணோன்னே தெரிஞ்சிடும் அடுத்த ஒன் வீக் எப்படி இருக்கும் நிஃப்டி ஏறுமா இறங்குமா நியூ ஹை போகுமா போகாதா இல்லை இவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறதுல லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் பிக் கெயின் பெனிஃபிட்டு இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்துட்டு கீழே தான் வந்து போகும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால பட்ஜெட் கவனிங்க அதை கவனிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கே வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா நிஃப்டி நிஃப்டி டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ மார்க்கெட் வந்து ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நாளைக்கு எப்படியும் கேப் அப்பா கேப் டவுன் இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் அப்படியே ஃப்ளாட்டாக தான் நிற்கும் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பெரிய மூவ்மெண்ட் இருக்காது லெவன் ஓ கிளாக் அப்புறம் தான் ஹெவி வால்டைல் இருக்கும் வால்டைல் இருக்கும்போது அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பேர் சொல்லும் போதே ஹெவி மூவ்மெண்ட் கொடுக்கும் பட் நீங்கள் அதுக்கு ஃபேக்காக ஏமாந்துட்டு போய் வாங்கிடாதீங்க முத ஒரு நியூஸ் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அந்த நியூஸை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க பெனிஃபிட்டான பாசிட்டிவான நியூஸாக நெகட்டிவ் நியூஸாக அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ட்ரி எடுங்க ரிஸ்கி ட்ரேடர்ஸ் அதாவது என்னால் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்றவங்க மட்டும் எய்ம் பண்ணிவிட்டு என்னால் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியுன்றவங்க மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சேஃபாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வாட்ச் பண்ணுங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் பண்ணலாம் பட்ஜெட்டில் ஏன்னா அடுத்த ட்ரேடிங் டே கண்டிப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியும் லெவல்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி டீட்டெயில் எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா கைடன்ஸ் கிடைக்கும் டி மேட் மற்றும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மூலிமா தொடர்ந்து நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் அப்டேட்டடாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்களும் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் அப்டேட்டடாக இருக்கலாம் நன்றி